ya haleluya mtu wa Mungu na kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo ali hai Leo nimekuja na title inayosema Ukiishi Biblia kama ilivyotaka itakufanya uwe kuwa moja kati ya viumbe wenye heshima na thamani kubwa kwa Mungu na kwa wanadamu hata kama kuna maeneo itakupa hasara hata kama kuna maeneo itakutisha kwenye magumu hata kama kuna maeneo utakutisha kwenye maumivu ya aina mbalimbali najaribu kuona Biblia maisha ya Biblia maisha ya watu ambao waliandikwa kwenye Biblia walibebeje imani walitembeaje nayo najaribu kuisoma sana Biblia na kuona maisha ambayo wako nayo wengi wa walokole wa sasa unajua nimeingia kwenye tafakari moja kusema basi duniani kweli kutakuwa watu walioishi kwenye Biblia enzi za Biblia ulimwengu wanaoishi wachache sana almost the grief of any wengi bila shayaacha muda mrefu unajua anajiuza swali tokea Musa tokea Musa soma wote waliofuata Musa alipingana na Farao kwa sababu Farao alikuwa ni mlimwengu anayetaka kuwaendesha na kuongoza wana Israeli kiulimwengu Musa alipingana na Farao tokea kwa Musa anayefuatia Yoshua kwa kuwa Yoshua ndio alikuwa mkuu pale lakini soma huku mbele maeneo yote ambayo mfalme wa nchi alikuwa anakosea watu wa Mungu walikuwa naongea lakini si sasa sasa watu wanalia mabaya yanaendelea maumivu yanaendelea watu wanateswa viholo kuna mtu wa Mungu anayeongea wote wanalinda maisha yao ukisha upenda uhai wako kuliko neno la Mungu ukisha upenda uhai wako kuliko neno la Mungu never hautakuja vivishe kitu Biblia hii ilitaka mchungaji mwema autoe hao wake kwa ajili ya kondoo kwa nini naongea hivyo kwa sababu kuna watu kama hapa Tanzania wanajulikana wao ni ubii wakubwa na wana 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 status mbalimbali wana status mbalimbali ya kujulikana ya kukusanya makundi makubwa ya watu ya kuwa na magari ya kifahari kwa na nyumba za kifahari na, na vitu kama hivyo na wakati mwingine wa watu wanaenda hadi kunywa chai ikulu sasa unajiuliza mtu wa Mungu unaendaje kunywa chai ikulu wakati huku yani huku watu wanaumia wewe unaendaje kuenjoy ikulu watoto wa shirika unaoolea wanaumia wanateseka wanalia wewe unaenda tu kunywa chai kulu unaenjoy haya tufanye ngoko nenda kunywa chai unamwambia basi huyo rais bilio vya watu unaenda yani ni fulu wa nafiki ndio ambao wana survive kwenye usalama hivi ukiongea ukweli lazima uwatalishwe ufungwe utafutiwe kesi mimi na wana yote anaendelea kwa bwangu barikiwa mpaka amemba uimbo kwamba Mungu amemwacha mahali ambapo ni nyikani amemwacha jangwani kwenye shimo pana lenye matope mengi kama lile lilotupo ya Yeremia baadhi ya watu mnasema ah bwana mbarikiwe we usimnungunikie Mungu hamna akina Yeremia wasingeandika yale maandiko ya kwamba bwana umeniadaa nami nimeadaika tusingeaona leo anake Yeremia alikuwa anamnungunikia Mungu alikuwa anaongea panapouma unaongea Yeremia ndo maana aliongea kwamba bwana umeniadaa umenidanganya bwana ulisema kwamba wewe utaongea we mwenyewe lakini kumbe umeniachia mimi mwenyewe ndo niongee kijumla ni kwamba Mungu akisema ataongea yeye huwa sio yeye Mungu anayeongea kwa sababu yeye ameshakuambukiza ufahamu na maarifa ya kujua lipi ni kosa lipi ni jema ameshakuambukiza maarifa ya kujua ubaya 
na madhara ya ule ubaya kwa hiyo wewe kama mwanadamu utakayo kae chini useme 1 2 3 ni baya nitaongea hata kama watu wanisikiliza nitaongea hata kama nitadharauliwa nitaongea hata kama watanifunga nitaongea mimi niambia wahubiri wengi 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 mimi namtoa baba yangu tu bwana wengine wote nyie mi mi hata mkisema napendelea sawa tu hatujaona mbona mkiongea tozo zinaendelea mambo ya yani vitu vingi mafuta anapanda bei na mafuta kishapanda bei kwa sababu wanaosafirisha wanasafirishwa kwa bei kubwa vyote vinapanda bei kilo za mchele zilikuwa 3000 zilikuwa 2000 sasa hivi 3000 kilo moja ya mchele sukari zimepanda mafuta yenyewe kupikia yamepanda ni kila bidhaa imepanda kilicho kwa kinauzwa 200 kinauzwa 500 yani waubiri wote sasa mnaoitwa waubiri wakubwa mko wapi nyie nyie kazi yenu ni kufanyeje mbona hatusikii mmepelekwa mahakamani gerezani au nyie ndo amuongei kwa mnapelekwaga mahakamani na gerezani kwa nini yani kwa nini nyie nyie mnafanya nini nyie ni marafiki wa ulimwengu ukishaona utofautiana na ulimwengu we ni rafiki wa ulimwengu mimi nakwambia kweli mimi sasa hivi na miaka 24 lakini pote ya pote sasa hivi kwa nili waona anampata baba yangu pote ya pote nitakapoishia ndio hapo hapo lakini dunia hii unaishi dunia bila kuwa na mtu anayeipanga hii dunia dunia inaharibika sana kwa ni heri apatikane mtu aliyetahali hata kupoteza uhai wake abuatuke abuatuke ikitokea wamemuua sawa ikitokea ameishi sawa lakini hii dunia waovu na uovu ndo kama unaotakiwa kutawala ndio maana kibali cha mkutano wa injili unakitafuta kweli kweli lakini kibali cha kwenda kufanya fiesta fiesta wanazunguka Tanzania nzima kibali gani cha mkutano wa injili utapewa uzunguke Tanzania nzima labda hao wanaitwa ubiri wa kubwa sio kina gwajima kina mamposa lakini hiyo Tanzania nzima yenyewe wanazunguka wanafanya nini? Wanazunguka kutoa misukule. Kutoa misukule ipi wakati watu tu wanaoongoza wenyewe ni misukule. Misukule ipi tena? Sababu msukule ni mtu ambaye amechukuliwa ufahamu wake na anatumiwa bila kujielewa. Watu wanaoongoza ni misukule kwa sababu wanapauka, maisha yao ni hovyo, maneno yao ni hovyo. Kwenye jamii wana sifa mbaya hawana mshindo wote hawana sifa yote ya wokovu ni misukule sasa niongee nini mimi iwe nitachukiwa na waubiri iwe nitachukiwa na mamlaka yani huu wimbo aliotoa babangu ni wimbo utakao nifanya niwe tayari kwa lolote kwa lolote takalotokea yani naongea niwe tayari kwa lolote niwe tayari kwa risasi niwe tayari kwa mapigo niwe tayari kwa mafungo Niwe tayari kwa kila jambo lenye uzuni mateso lenye karaha za aina mbalimbali. Ila mimi sijui. Yaani sijui kwenye maisha yangu kama hata miaka 30 nitafikisha au la sijui. Kwanza mimi nishaona hapa duniani ukiishi kufuata ulimwengu unakuwa unapatana sana na ulimwengu. Ukiishi kuifuata Biblia ulimwengu unatofautiana nao yaani duniani utaishi kimaajabu ajabu. Mimi kuanzia leo nataka siku zangu za mbele za kuishi niishi kimaajabu ajabu tu niishi kimaajabu ajabu tu yani mtu asiamini kwamba leo bwana ameamka tena huyu kiumbe ameamka tena leo ameamka tena yuko polisi kwa sababu gani dhuluma inaendelea hakuna wakongea dhuluma inaendelea watu wanakuambia amani 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 watu wanaumia watu watu wanaumia wewe ndo unajiita mhubiri mkubwa unaenda kunywa chai na rais. Ah. Mimi rais bwana nakujaga hapa mara nyingi sana tunapiga story. Mnapiga story mnaongea upuzi gani? Mnaongea upuzi gani? Wewe mtu wa Mungu kazi yako ilikuwa ni kuonya. Ndio Biblia ilichosema onya. Kalipia mahali ambapo yani kila kuonya kila mtu sio kuonya wa Kristo, sio kuonya wa shirika wako. Onya kila mtu watu wa Mungu wanaumia watu wa Mungu walioko huko chini wanaumia kwa sababu nyie mlioko juu amuongee amfuati Biblia mnaogopa mnaofia maisha yenu mnaofia kufa mnapenda familia zenu mnapenda mili yenu mnapenda wake zenu mnaipenda dunia kiufupi ampendaye dunia kumpenda baba hakumo ndani yake aipendaye dunia kumpenda baba hakumo ndani yake kwa nini mna hofu na mashaka ya kukemea wenye mamlaka kwa sababu mnaipenda dunia aipendaye dunia kumpenda baba hakumo ndani yake 
Maandiko yanasema kwamba kama vile ambavyo Kristo aliutoa uhai wake kwa ajili yetu nasi imetupasa kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao wengine. Nani dunia hii yuko tayari kutoa uhai wake? Waubiri mnapigania tu mkate, sadaka, kujenga majumba kifahari, kutembelea magari ya kifahari, kuwa na walinzi, mnaubiri upuzi upuzi upuzi. Kwa hiyo naitwa nabii mkuu sio hadi una walinzi. Unachoubiri ni upuzi tu. Mnaitwa sio mitume, mtume na nabii si ndo wakubwa wa kongo injili wazee. Amjawahi hata kubiri injili na ubiri upumbavu mtupu. Mtu Mungu tuongee nini? Tuongee nini? Ukishi kwenye Biblia hii, Biblia hii ukishi kwenye Biblia hii. Utakuwa mtu wa thamani hata kama utaishi miaka michache. Mimi itaitwa leo ndio ambayo nataka niishi. Niishi miaka michache tu hapa duniani ila niwe na thamani. Kwa njia gani? Mi wokovu niyo beba ndiyo huo. Mtu wa nani lea ndiyo huyo. Amenifundisha hivyo. Niishi maisha masafi. Nitembee katika haki. Lakini pia mtu nitakayeona anafanya mabaya ni muonye. Bila kujalisha ni nani. Bila kujalisha nani. Kwa sababu ni rahisi sawa lakini ni muovu. Ndio maana unatesa watu na roho yako haikuhukumu kwa unatesa. Kwa sababu katika wao wanaotesa watoto wako wanakula wanaupiga mwingi watoto wako wanaupiga mwingi kama wewe sio wanaupiga mwingi kwa kwamba wanafanya makubwa wanaupiga mwingi wanajaza matumbo yao mkate mkate kwanza ubili maraisi viumbe wote mawaziri wanapigania mkate mimi nawaambia yeyote kati yenu anitafute hapa ninapoongea niko Dar es Salaam Kigamboni Geza juu anitafute track namba zangu track location yangu hata namba zangu za simu ukitaka zi track 0745 9 tano i track hiyo namba ujue niko wapi najua uwezo huo mnao i track hiyo namba njoo nifanye unachotaka mimi siwezi nikavumilia dhuluma ikiwa inaendelea katika Tanzania siwezi nikavumilia dhuluma inayoendelea kwa watu wa Mungu nikakaa kimya nasema ni kweli ya kwamba umri wangu ni mdogo lakini mimi nimenunuliwa na kukombolewa kwa damu ya thamani ili niaongee na kuyanena na kuyasimamia haya ali madam nimeshika haki nimekuwa tayari kuiacha dunia nimekuwa tayari kuacha fahari ya dunia nimekuwa tayari kuumia kuutesa mwili ili niache dhambi nimekuwa tayari kutengana na dunia naam hata saa hii sasa si hesabu maisha yangu kama ni kitu cha thamani kama nitaona dhuruma na sitaongea nawaambia kweli ingekuwa ni heri hata mngepiga hesabu za kunizima kabla mjamzima babangu kwa sababu mkimzima babangu ile roho alionayo itakuwa kwangu maradufu na mtakoma hapa duniani hapa duniani hapata kalika kila njia ya kuongea uovu utaongelewa kwenye magazeti utaongelewa kwenye vyombo vya redio utaongelewa kwenye televisheni utaongelewa kwenye channel kama hivyo uovu utaongelewa muovu yeyote hata kuwa na raha ya kuishi hapa duniani na kwambia muovu yeyote hata kuwa na raha ya kuishi hapa duniani muondoe au muweke gerezani babangu mbarikia na waambia siwatishi na waambia ukweli mimi kama mtu wa Mungu kama nilivyosema Mikaya kama Bwana aishivyo muondoe babangu mtaelewa yani mtaelewa yani nawaambia mtaelewa hivi sasa tu kabla mjamuondoa hivi sasa tu kabla mjamuondoa mtaelewa mtaelewa nitafukunyua kila kitu Nitafukujua kila kitu mimi sijalishi we nani usiambiwe makosa yako we nani we nani mimi rais rais wewe unaishi kwa pumzi ya Mungu wewe wewe unaishi kwa mamlaka fulani ambayo ikiamua tu inabeba pumzi yako wewe alafu unaitwa malehemu unaitwa mwili wa fulani ambao hata ukipigiwa saruti hata ukizikwa na bendera lakini bado inakuwa ni maiti inaoza wote si tutakufa mi hata ukinitangulia kuniua na we utakufa na wewe utaoza hata kama utazikwa kwenye kaburi la vioo lakini utanuka hakuna ambaye ataishi milele hapa duniani wote sisi tutasimama mbele ya muhukumu wa haki na kila mmoja atatoa hesabu ya maisha yake alivyotesa mamilioni ya watu kila mmoja atatoa hesabu ya maisha yake alipiganaje kufanya wema duniani wema ndo mtindo wa maisha mtindo wa maisha sio ubaya hii dunia mimi nataka kwa kuishi kwangu mimi ali madam nitakuwa hai labda mniue kama nitakuwa hai basi nataka mfahamu ya kwamba wema ndo utakuwa mtindo wa maisha. Iwe nitakuwa mtawala, iwe nitakuwa raia wa kawaida, iwe nitakuwa mshirika wa kawaida, lakini akwambia wema ndio utakuwa mtindo wa maisha. Nitaunguruma, nitaunguruma kwa njia yoyote. Na kwambia wema utageuka mtindo wa maisha. Kila muovu, awe ni rais, awe ni waziri, awe nani? Alimada mwanazini, anatesa watu, anaiba, anaibia watu, anafirisi watu, anafanya utesaji wa aina mbalimbali. 
na kwambia kila muovu duniani hapa patakuwa pamoto kuishi bila kujalisha yeye ni nani labda uovu aliofanya ni siujue nikiujua umeluka hadharani na biblia hii ndio itakayotumika kwa treaty wote na hata mkinitoa katika maisha haya bado biblia hii ndio itakayotumika kukuhukumu mbele za haki kujua kama uliofanya ni mema au ni mabaya ukiishi katika biblia utakuwa na mshindo hata kama ukiishi miaka michache mimi nimeshaanza kuziona dalili toka mwaka jana kwenye corona nilianza kuziona dalili za kuishi miaka michache wakati natoa clip kwamba kanisa katoliki ndio wapinga Kristo nilitoa hiyo clip ufuatia kwenye hii channel nilitoa clip hiyo magufuli anaongea sio mwaka jana ilikuwa mwaka juzi 2019 mwa uh, 2020 magufuli anaongea kwamba jamani tumwamini Mungu kanisa katoliki sui kardinali sio nani anatokea anasemaje jamani e, Mungu anaweza lakini tuende tafadhali tuvae barakoa magufuli anaingia kanisani kanisa katoliki bila barakoa padri anakuja anasema jamani tuvae barakoa wasema puuzi ili ndio pinga kristo ili kwa sababu mpinga Kristo ni yule anayenena kinyume na Kristo na Biblia ilivyosema Biblia hii ilisema kumwamini Kristo ni kuwa na uzima Biblia hii ilisema tumwamini Mungu pekee saa ya matatizo ya magumu tumkimbilie Mungu anayepinga Biblia ndo anayempinga Kristo Kristo ni Biblia ni maandiko ni maisha ni mfumo wa maisha Nilishaanza kuona dalili za kuishi miaka michache Kwa hiyo hata saa hii sasa naziona dalili nyingi za kuishi miaka michache na si lazima niishi mingi hiyo. Hii tu ni ishi na nne hii mingi sana. Ishi na nne ni ishi mingi sana. Mingi sana. Mingi sana katika Yohana 17 14 mimi nimewapa neno langu na ulimwengu umewachukia kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi ni sivyo wa ulimwengu. Alimanda ulimwengu, ulimwengu ni mjumuisho wa wanadamu wote wanaotenda mabaya. Alimada mwanayetenda mabaya hakuchuki. Ujue na we ni mlimwengu. Anayetenda mabaya asipokuchukia we ni mlimwengu. Kwa sababu mimi nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi ni sivyo wa ulimwengu. Yesu huyu anaongea na wanaambia wanafunzi wake. Maana yake wewe ambaye ulimwengu unakupenda, unakufurahia, eh? Ulimwengu unakupenda Nabii mkuu ni unaanza kuwapongeza kina harmonize. Ulimwengu unakupenda, yani mambo yako unayoongea sio yale ya kuwakwaza ni kutabiri tu. Bwana nakuazia mema, utatajilika, utakuwa bilionea. Ulimwengu unakupenda. Ndio maana ukuta wahubiri hakuna mhubiri anayekemea uvaji wa ovyo kanisani. Sasa hivi kanisani ni kama kilabu, yani kanisani ni mahali ambapo kila mtu anakuja ni changanyikeni. Wazinzi wako hapo, walevi wako hapo. Mfumo uliowekwa, hakuna maombi ya kuondoa dhambi. Kwa Kiujumla ni kwamba kanisani hata kama usipokemea sana dhambi ule mfumo unaoweka wa kuomba kuhubiriana muda mrefu ni mfumo unaoweza ukatakasa na kusafisha dunia kwa njia nyepesi kuliko njia ya kukemea. Mimi nishaenda maganisa mengi, maganisa mengi, mengine hata ni yataja hata kwa majina pote ya pote. Niwahi kwenda kwa magembe. Magembe anakemea na kuhubiri sana kwa nguvu kubwa kuhusu dhambi. Lakini Matokeo kwa washirika wake ni madogo kwa nini? Hajawafundisha wale watu kuomba wao wenyewe. Anahubiri sana mapito na upentekosi wa kizamani. Lakini hajawafundisha wale watu kuomba wenyewe. Mtu anayeweza kuwa na msuri juu ya dhambi ni mtu anaye anafunzwa kumwendea Mungu mwenyewe. Anafunzwa uzoevu wa Mungu. Kuwa na hofu ya dhambi, sio hofu ya Mungu, hofu ya dhambi ye mwenyewe. Hasa anaongea nini? Mimi nimewapa neno lako. Na ulimwengu umewachukia kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi ni sivyo wa ulimwengu. Sasa ndio maana uelewe watu wa Mungu kama waliishi miaka mingi kufikia uzeni, waliishi kwa maajabu maajabu mengi ya kupona hatari. Unasikia kina Paulo, Paulo mhubiri mkubwa mtume anashushwa kwenye kikapu mahali. Unasikia kina Yoshua Walivyoenda Eliko walishushwa kwenye kikapu fulani. Wewe unaongea unaongea injili ipi wewe? Unaongea injili ipi? Mimi kiukweli mimi niko tayari hata hapa nikishia iwe nitaongezeka miaka 
Sawa lakini mimi sikubali kuishi duniani ili ni kuwe na kuongezeka. Sikubali mimi sikubali. Yaani mimi sikubali kuishi duniani na nisiwe chachu ya mabadiliko. Chachu ya watu kutaka kuishi katika wema. Yeyote yule mwenye chochote mimi nitakutaja kwa jina. Kwa jina. We umeumbwa na Mungu, mimi ni balozi wa Mungu. Mimi nitakutaja kwa jina lako. Nitakutaja we umeumbwa na Mungu. We ni nani? Yaani we ni nani ambaye unakosea unatenda kinyume usiambiwe we ni nani my dear mimi nikwambie ishi tu sawa na biblia inavyotaka fanya ibada sawa na biblia inavyotaka tenda wema sawa na biblia inavyotaka onya sawa na biblia inavyotaka yani we ishi sawa na biblia kabila itaka ufanye wema sana we fanya wema sana maisha nao ishi ni mafupi sana maisha nao ishi si marefu duniani dunia na fahari yake ni muda kitambo Unajiuliza muhubiri anayejivuna na nyumba nane hapa Dar es Salaam na nyumba nane hapa mjini. Washirika wake wana madeni, washirika wake wamepauka, wagonjwa, wanatabiriwa hewa. Huyu muhubiri anafaidika nini? Anafaidika nini? Itamfaidia nini mtu kupata ulimwengu wote? Akapata hasara na nafsi yake. Itamfaidia nini? Mimi nikwambie wahubiri wengi kipande kikubwa hawana hata chembe wala punje ya wokovu yani wokovu ladha ya wokovu uzuri wa Mungu ni kitu ambacho kishapotea muda mrefu sana ila mimi nataka wewe unaye nisikiliza wewe unaye nisikiliza kama mimi nilivyomsikiliza mbarikiwa maneno haya roho hii ikapandwa toka kwake kuja kwangu roho hii inahitaji ipandwe kwa mwingine uwe na kiu na shauku ya kuishi biblia uwe na kiu na shauku ya maisha kujibiria yatokee kwako nawe dhahiri kwa jina la Yesu amen